আচ্ছা দেখেন আমরা ফেদর ডায়াগ্রাম যদি অঙ্কন করি আমরা জানি আমাদের এসি সার্কিটে মেন তিনটা এলিমেন্ট আছে এই তিনটা এলিমেন্টের বৈশিষ্ট্য যদি আমরা ঠিকঠাক বুঝি তাহলে যে কোনো একটা ফেদর ডায়াগ্রাম ড্র করাটা আসলে খুবই ইজি সেটা হচ্ছে রেজিস্টর ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটর এই তিন জনের ধর্ম যদি আমরা ঠিকঠাক বুঝতে পারি তাইলে কিন্তু আমার মিক্সড সার্কিট হোক বা যে টাইপের সার্কিটই হোক না কেন ফেদর ডায়াগ্রাম ড্র করাটা খুব সহজ এই জন্য আমরা একটু ধাপে ধাপে আগাম প্রথমে একটু ইজি সার্কিট গুলো দেখবো দেন আমরা মিক্সড সার্কিট দেখবো তাহলে প্রথম আমরা দেখবো হচ্ছে খুবই সহজ রেজিস্টিভ কোন একটা যদি সার্কিট হিসাব করি তো ধরেন আমাদের একটা রেজিস্টর আছে সেখানে আমরা একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতেছি অবশ্যই যেহেতু ফেজর ডায়াগ্রামের কথা বলছি ডিসির তো আর ফেজর ডায়াগ্রামের অ্যানালিসিস আমাদের কোনো দরকার নাই আমরা এসি অ্যাপ্লাই করতেছি তাহলে এখানে আমরা একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম আর এটা যেহেতু রেজিস্টর এর ভিতরে ধরেন একটা কারেন্ট যাচ্ছে এই হচ্ছে বিষয় তো আমরা কি জানি আমি খুব বেশি ডিপে যাব না বেসিক আমি ধরে নিচ্ছি যে সবারই মোটামুটি এতটুকু আইডিয়া আছে যে কোন এলিমেন্টের কাজ কি রেজিস্টরের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি রেজিস্টর কারেন্ট কে বাধা দেয় কারেন্টের পরিবর্তন বা এই টাইপ কোনো জিনিস না জাস্ট কারেন্ট কে বাধা দেয় এবং রেজিস্টরের ক্ষেত্রে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ একই অ্যাঙ্গেলে থাকে এদের ভিতরে কোনো ফেজ ডিফারেন্স থাকে তার মানে আমি যদি ভোল্টেজ কে এভাবে আঁকাই আমি যদি বলি যে এটা ভোল্টেজ তাহলে কারেন্ট তো একই রকম এই দিকেই পাবো আমি যদি বলি এটা ভোল্টেজ তাহলে কারেন্ট তো এই দিকে পাবো রেজিস্টরের ক্ষেত্রে এটাই সুবিধা সুবিধা হচ্ছে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ভিতরে কোনো ফেজ ডিফারেন্স থাকে না তার মানে এই দুইজনের ভিতরে কোনো অ্যাঙ্গেল থাকবে না জিরো ডিগ্রি ভোল্টেজও যেই দিকে কারেন্টও সেই দিকে খুব বেসিক জিনিস এখানে খুব খুব একটা ঝুট ঝামেলা নাই তো যেহেতু ফেজর ডায়াগ্রাম বলতে আমরা যে এই এইভাবে একটা লেন্থ দিয়ে বোঝাই আমরা এরকম বলতে পারি যে ভি সমান আমরা কি জানি আই ইন্টু আর নর্মাল কেসে দেখা যায় কি ভোল্টেজের মান কারেন্ট এবং রেজিস্টরের দুজনের গুণ ফল থেকে পাচ্ছি ফলে দেখা যায় যে সাধারণত আমি কিন্তু আর এর মানও জানি না আই এর মানও জানি না সাধারণ যে লজিক সেই হিসাবে বলতেছি দুজনের গুণ ফল কিন্তু একটু বড় মান হইতে পারে তার মানে আমরা একটা কাজ করতে পারি যে কারেন্টের লেন্স যদি একটু ছোট দেই ভোল্টেজের লেন্সটা একটু বড় করে আঁকাই দিলাম এটা জরুরি না যে সবসময় ভোল্টেজ বড়ই হবে ভোল্টেজ ছোট হইতে পারে ধরেন এই দুজনের গুণ ফল একের চাইতে ছোট হয়ে যাইতে পারে দশমিক কোনো একটা ভ্যালু হয়তো আছে তো ওইটা জরুরি না আমরা ডিরেকশন দেখাই দিলে ওকে যে কারেন্ট যে দিকে থাকবে ভোল্টেজ ওই দিকেই আছে অথবা কথাটা উল্টা বলতে পারি যে ভোল্টেজ যে দিকে থাকবে কারেন্ট ওই দিকে থাকবে কার রেজিস্টরে আর একটা জিনিস বলে দিই এই জিনিসটা হয়তো এখন টের পাবেন না মিক্স সার্কিটে গেলে ওইটা টের পাবে এই কথাটা ভালো করে মনে রাখেন আমরা যেই এলিমেন্টের কথা বলবো তার দুই মাথার ভোল্টেজ এবং তার ভেতরে চলা কারেন্ট নিয়ে কথা হবে অন্য কোন সোর্সে একটা ভোল্টেজ আছে ওইটা দিয়ে আমার যায় আসে না আমরা হিসাব করব রেজিস্টর নিয়ে কথা বলতেছি ওর দুই মাথার ভোল্টেজ ওর ভেতরে চলা কারেন্ট এইখানে দেখতেছি যে এর দুই মাথার ভোল্টেজ এটা ফলে মিলে গেছে কিন্তু অন্য সার্কিটে কিন্তু নাও মিলতে পারে এই জন্য আমরা সব সময় খেয়াল করব কি যার জিনিস বের করব তার দুই মাথার ভোল্টেজ এবং তার ভেতরে চলা কারেন্ট নিয়ে কথাবার্তা চলবে তাহলে রেজিস্টিভ এলিমেন্ট আমরা ইজিলি বুঝে ফেললাম এবার আসি ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কি হবে ইন্ডাক্টর কি করে ইন্ডাক্টর হচ্ছে কারেন্টের পরিবর্তনকে বাঁধে দেয় বা এত কিছু জুট ঝামেলা নাই করে আমরা যদি সহজ কথা বলি যে ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কারেন্ট নাইনটি ডিগ্রি ল্যাগে থাকে একটা পিওর ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কারেন্ট নাইনটি ডিগ্রি ল্যাগে থাকে তো এটা যদি আমার কোনো একটা অ্যাক্সিস হয় ধরেন এটা জিরো ডিগ্রি হিসাব করলাম লিড মানে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ল্যাগ মানে ক্লক ওয়াইজ তার মানে এখান থেকে দেখেন এটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তার মানে এই জিনিসটাকে আমরা বলবো লিড এটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ ঘড়ির কাটার দিকে একে বলবো ল্যান্ড তার মানে কোনো কিছুর লিড আমরা হিসাব করব এই বরাবর গিয়ে ল্যাগ হিসাব করব এই বরাবর গিয়ে তাহলে এটা যদি জিরো ডিগ্রি হয় এখান থেকে নব্বই ডিগ্রি দুই দিকে পাই একটা উপরের দিকে পাবো একটা নিচের দিকে পাবো কেউ একজন বলেন তো তাহলে লিড কোনটা আর ল্যাগ কোনটা হলুদটা হচ্ছে লিড সাদাটা হচ্ছে ল্যাগ এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের সবসময় জানতে হবে 
দেখার সাথে সাথে বুঝে ফেলতে হবে তাহলে আমি কি জানি ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কারেন্ট ভোল্টেজ থেকে নাইনটি ডিগ্রি ল্যাগে থাকে তার মানে আমি যদি ভোল্টেজ কে রেফারেন্স ধরি ভোল্টেজ কে রেফারেন্স ধরলাম তাহলে কারেন্ট কি উপরের দিকে থাকবে নাকি নিচের দিকে নিচের দিকে নিচের দিকে কারণ ল্যাগ তো এই দিকে হয় এই যে ক্লক ওয়াইজ মানে ল্যাগ আর যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি পিওর ইন্ডাক্টরে নাইনটি ডিগ্রি ফলে একদম ঠিক দেখেন নাইনটি ডিগ্রি বড় বড় আমরা কারেন্ট দিয়ে দিলাম তাহলে ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এইটাই হচ্ছে ভোল্টেজ আর কারেন্টের ফেজর ডায়াগ্রাম আচ্ছা ডায়াগ্রামটাকে আমরা একটু চেঞ্জ করি কিভাবে এইটা দিলাম আই আমরা আই কে রেফারেন্স ধরলাম কোনো প্রশ্নে ধরতেই পারে তাহলে ভোল্টেজটা কোন দিকে হবে উপরের দিকে হবে ভোল্টেজটা উপরের দিকে কেন কারণ ইন্ডাক্টরে কারেন্ট ল্যাগে আছে তার মানে ভোল্টেজটা অবশ্যই কিসে আছে কারেন্ট থেকে লিডে আছে তাহলে ভোল্টেজ কাজ করবে হচ্ছে উপরের দিকে এবার একটু মিলাই আমরা লজিকটা ভোল্টেজ যেখানেই থাকবে কারেন্ট তার থেকে ল্যাগে থাকবে মানে ক্লক ওয়াইজ ভোল্টেজ যেখানেই থাকবে কারেন্ট তার থেকে ল্যাগে থাকবে মানে ক্লক ওয়াইজ দেখছেন দুই ক্ষেত্রে কিন্তু একই তার মানে এটা হোক কিংবা এটা হোক দুই ক্ষেত্রে একই মিল করতেছে পার্থক্য কি এখানে আমরা ভোল্টেজ কে রেফারেন্স ধরছি এখানে কারেন্ট কে রেফারেন্স ধরছি জরুরি না যে রেফারেন্স ধরা মানে এই বরাবর রাখতেই হবে আমি যদি এই বরাবর রাখি ভোল্টেজ কে কোনো ক্ষতি নাই কি করতে হবে নাইনটি ডিগ্রি এখন কি এই লম্বা বরাবর দিলে নাইনটি ডিগ্রি হবে হবে না তাহলে নাইনটি ডিগ্রি মোটামুটি ধরেন এই রকম বরাবর হবে কিন্তু আমরা জানি কারেন্ট নাইনটি ডিগ্রি ল্যাগে থাকে ফলে কারেন্টটা কোন বরাবর হবে ঠিক এই বরাবর নিচের দিকে দেখেন এটা নাইনটি ডিগ্রি বুঝতে পারছেন এটা আঁকানো আমাদের জন্য কষ্ট এই জন্য আমরা এটা আঁকাই না আমরা কি করি যে কোনো একটাকে এই জিরো ডিগ্রিতে রাখি ফলে আর একটা আঁকানোটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় কারণ আমরা সবসময় সহজ জিনিস করতেই বেশি পছন্দ করি সহজ ভাবে উপস্থাপন করতেই আমার আর ফেজর ডায়াগ্রাম মানেই হচ্ছে সহজ ভাবে উপস্থাপন করা যত বেশি সহজে উপস্থাপন করা যাবে আমিও সহজে বুঝবো যে সার দেখবে সে সারও সহজে বুঝবো অথবা যে সিস্টেমটা অ্যানালাইসিস করব সহজে আমরা বুঝতে পারব এটা কি সবাই ক্লিয়ার ওকে তাহলে এইটা যদি বুঝেন পিওর ক্যাপাসিটি সার্কিটের ক্ষেত্রেও বোঝা এমন কঠিন কিছু না এর ভেতরে কারেন্ট যাচ্ছে ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে কারেন্ট নাইনটি ডিগ্রি লিডে থাকে তাহলে আমি যদি বলি এটা ভোল্টেজ লিড কোন দিকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ নাকি ক্লক ওয়াইজ তার মানে কারেন্ট থাকবে এই দিকে আচ্ছা আমি যদি কারেন্ট কে রেফারেন্স ধরি কারেন্ট ক্যাপাসিটরে কারেন্ট লিডে থাকে তাহলে ভোল্টেজ থাকবে ল্যাগে ফলে ভোল্টেজটা কোন দিকে কাজ করবে নিচের দিকে কাজ করবে দেখেন অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মানে লিড लिखे रखी रेजिस्टिव इंडक्टिव ক্যাপাসিটি পিওর সার্কিটের ক্ষেত্রে কিভাবে ফেজর ডায়াগ্রাম ড্র করতে হয় এটা কিন্তু আমরা বুঝে ফেললাম এখন আমরা আসি আস্তে আস্তে আমরা মিক্সড করা শুরু করি সিরিজ জিনিস বোঝা সহজ আমরা প্রথমত সিরিজ হিসাবে ক্যালকুলেশন করি সিরিজ আর এল সার্কিট তার মানে আসলে একটা সার্কিট থাকবে যেখানে রেজিস্টর আর ইন্ডাক্টর সিরিজে আছে এখানে আমি একটা ধরেন ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতেছি একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম ধরেন এটার নাম দিলাম ভি এস এই আর এর অ্যাক্রোসে যে ভোল্টেজটা পাচ্ছি এই ভোল্টেজের নাম দিলাম ভি আর এল এর অ্যাক্রোসে যে ভোল্টেজটা পাচ্ছি এর নাম দিলাম ভি এল ভি এল সমান কত আই ভি আর সমান কত এই জিনিসগুলো দেখালেও চলে না দেখালেও চলে এমন জরুরি কিছু না 
এদের ভিতরে একটা কারেন্ট যাবে এবং আমরা বুঝতেছি যেহেতু সিরিজ সার্কিট ফলে দুজনের ভেতরে একই কারেন্ট যাবে প্রথম কাজ আপনাদের যে কোনো ফেজর ডায়াগ্রাম ড্র করার প্রথম কাজ হচ্ছে সার্কিটে প্রত্যেকটা মার্ক করে ফেলা এটা মার্ক করলে আপনার ফেজর ডায়াগ্রামের ধরেন কথার কথা তিরিশ পার্সেন্ট কাজ শেষ দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে এদের রিলেশন দেখাই দেওয়া এটা করলে মোটামুটি আপনার পঞ্চাশ ষাট পার্সেন্ট কাজ শেষ বাকিটা জাস্ট আমরা ড্র করি তাহলে রিলেশন কি কি এখানে একটু খেয়াল করি কারেন্ট তো একটাই ফলে ওরা রিলেশন দেখানোর কিছু নাই কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভিএস এটা মূলত কি ভি আর এবং ভি এল এর যোগফল ভেক্টর দিলাম যাতে বুঝতে পারি আমরা যে এটা আসলে এদের ভেক্টরিক্যাল যোগফল তার মানে ভি আর একটা ভোল্টেজ ভি এল আর একটা ভোল্টেজ এই দুজনকে যদি ভেক্টরিক্যাল যোগ করি তাহলে আমরা টোটাল ভোল্টেজ ভি এস পাবো আমরা আমাদের সার্কিটে যেহেতু অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল সহ ক্যালকুলেশন করি এই চিহ্ন আর অত দেওয়া লাগে না আমরা এমনিতেই প্রকাশ করে বুঝি যে হ্যাঁ ওখানে অ্যাঙ্গেল আছে এখানে যেহেতু ফেজর ডায়াগ্রাম করতেছে আমি একটু চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি যাতে কনফিউশন না থাকে মান এবং ভেক্টর এই জিনিসটা যেন বোঝা যায় তাহলে দেখেন আমাদের একটা সূত্র কিন্তু শেষ আর তেমন কোনো কন্ডিশন নাই এবার রেফারেন্স এই রেফারেন্সটা যদি প্রশ্নে বলে দেয় তাইলে তো আর আমার কিছু করার নাই ওইটাকে রেফারেন্স ধরতে হবে যদি না বলে দেয় সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন কমন টাইপের জিনিসকে এটা জরুরি না এটা আমি বলতেছি যে এটা আপনার জন্য এটা পরীক্ষার খাতার জন্য না এটা হচ্ছে আপনার জন্য কথা বুঝতে পারছেন ইভেন এটা লেখাও লাগবে না ভি এস সমান ভি আর প্লাস ভি এল এটা লেখাও লাগবে না এটা আপনার মাথায় থাকবে যে এই দুইজনের ভোল্টেজকে যোগ করলে এটা পাওয়া যায় এর কাজ আমরা দেখাবো আঁকানোর সময় দেখাবো ঠিক আছে ধন্যবাদ তাহলে এখানে রেফারেন্স ধরতে হবে কি বললাম যত কমন টাইপের জিনিসকে রেফারেন্স ধরা যায় তত সহজ হবে খেয়াল করেন এর ভোল্টেজ আলাদা কি আমরা জানি না এর ভোল্টেজ আলাদা কি আমরা জানি না এর ভোল্টেজ আলাদা কিন্তু খেয়াল করে দেখেন কারেন্ট কমন না এর কারেন্টও যা এর কারেন্টও তাই ফলে আমরা চাইলেই কিন্তু কারেন্টকে এখানে রেফারেন্স ধরে ফেলতে পারি তাহলে ধরলাম এখানে কারেন্টকে রেফারেন্স এটা হচ্ছে আমার কারেন্ট খেয়াল করে দেখেন আমরা শুরুতে কি বলছিলাম রেজিস্টরের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ যে দিকে থাকে কারেন্ট সেই দিকে থাকে এইটাকে কি শুধু ইন্ডাক্টরের কারেন্ট বলতেছি এটাকে কি রেজিস্টরের কারেন্টও বলা যাবে না যাবে অবশ্যই বলা যাবে টোটাল কারেন্ট হ্যাঁ যাই হোক মানে টোটাল কারেন্ট ঠিক আছে বাট এই টোটাল কারেন্টটাকেই তো রেজিস্টরের কারেন্ট আবার এই টোটাল কারেন্টটাকেই তো ইন্ডাক্টরের কারেন্ট বলতে তো ক্ষতি নাই ওর ভিতরে হচ্ছে তাহলে আমি বলতে পারি আই যে দিকে থাকবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভি আর সেই দিকে থাকবে এই যে রেজিস্টরের ভেতরে আই যাচ্ছে রেজিস্টরের দুই মাথায় ভি আর পাচ্ছি তার মানে আই যে দিকে আছে ভি আর সেই দিকে আছে শেষ আচ্ছা ইন্ডাক্টরের ভিতরে আই ঢুকতেছে একটু বলেন তো ইন্ডাক্টরের কারেন্ট যে দিকে থাকে ভোল্টেজ কি তার থেকে লিডে থাকে নাকি লাগে থাকে दिखेज हमसे क्या सहज हम 
জি ভাই বুঝছি এক মিনিট আমি ফাইলটা একটু সেভ করে নিই আর যে যেখানে এই ক্লাসের লিংকটা পাইছেন ওইখানে আমি হচ্ছে এই ক্লাসের রেকর্ডিং ভিডিওটা দিয়ে দেব চাইলে আপনারা নিয়ে নিতে পারেন আজকের ক্লাসে যদি শেষ হয়তো হলো নাইলে হয়তো আর একটা ক্লাস হইলেও হইতে পারে হলে আমি একই জায়গায় লিংক পাঠাই দেব এখান থেকে জয়েন করতে পারবেন এখন কি দেখতে পাচ্ছেন ভেক্টরিক্যাল যোগ মানে কি ওই ছোটবেলায় পড়ছি আমরা যে একটা সামান্তরিক বানাবো দিয়ে করোনাটাই হবে আমাদের লক্ষ্য মানে এইটা ভি এল এই করে দিলাম এই দিলাম আর এই যে এই কর্ণ পাইলাম এটাকে বলতেছি লোক দি এটা হচ্ছে ভিএস এবার একটু আমাদের নলেজটা দেখি ঠিক আছে কিনা আচ্ছা এটা কি সার্কিট ইন্ডাকটিভ সার্কিট নাকি ক্যাপাসিটিভ সার্কিট ভাই এটা ভি এল থেকে ভি আর পর্যন্ত একটা যোগ করে দিলে হবে না 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 আমি বলি একটু কনফিউজ হওয়ার দরকার নেই দেখেন আপনি যেটা বলতেছেন সেটাও হবে সামান্তরিকের মানে সরি ভেক্টরের সূত্র হচ্ছে দুইটা একটা সামান্তরিক সূত্র একটা ত্রিভুজ সূত্র সামান্তরিক সূত্রের সিস্টেম হচ্ছে দুইজনের শুরু একই জায়গায় হবে দুইজনের শুরু একই জায়গায় হবে ত্রিভুজের সূত্র হচ্ছে একজনের শেষ আর একজনের শুরু বলেন তো এখন আমি কোনটা করতেছি ত্রিভুজ নাকি সামান্তরিক সামান্তরিক আচ্ছা এটাকে ত্রিভুজ দিয়ে করি কিভাবে করতাম আমি সেটাও দেখি যেটা বলছেন এই যে এই মাথার এই মাথার যোগ এখন বলেন তো এইটা আর এইটার ভিতরে কোনো পার্থক্য আছে আমার যেটা সুবিধা সেটা করলেই হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন এটা সুবিধা ওইটা করলেও হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই করেন এই যে দেখেন এইটা আর এটাকে সমান্তরাল না তাহলে এটাকে যদি ভি এল বলি এটাকে আমি ভি এল বলতে পারবো আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম আমাদের ওভারঅল সার্কিটটা কি ইন্ডাকটিভ ওভারঅল সার্কিট এর কথা যদি বলি ওভারঅল সার্কিট কিন্তু পিওর ইন্ডাকটিভ না এর ভেতরে দেখেন রেজিস্টার মিক্স হয়ে আছে না তাহলে ওভারঅল যে ভোল্টেজটা আছে আর ওভারঅল যে কারেন্টটা আছে এই কারেন্টটা অবশ্যই এই ভোল্টেজ থেকে লেগে থাকবে কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি না কারণ রেজিস্টার যেহেতু আছে নব্বই থেকে কিছুটা কম এই দেখেন তাই হয়েছে এটা অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি না এবং ভোল্টেজ থেকে কারেন্ট দেখেন ক্লক ওয়াইজ আছে তার মানে কিছুটা ল্যাগে আছে কথা কি বুঝছেন এখন বলেন যে এটা বুঝতে পারছেন কিনা সবাই যদিও ভি আর কে রেফারেন্স ধরলে এরকমই আসবে কেননা ভি আর যে বড় বড় সে আয় সেই বড় বড় মানে চিত্র কিন্তু দেখতে এরকমই হয়ে যাবে আচ্ছা ভি আমি একটু একটু ঘুরে যাবে একটু ঝামেলা হবে এরা তবে একটা জিনিস খেয়াল করবেন ফলে আই কে আমাকে আন্দাজে আঁকাইতে হবে কথা কি বুঝছেন মানে বিষয়টা এরকম আমি একটু কনসেপ্ট বলে দিই আপনারা নিজেরা ট্রাই করলে পারবেন এটা যদি ভি এস হয় যেহেতু ইন্ডাকটিভ সার্কিট ওভারঅল সার্কিটটা ইন্ডাকটিভ ফলে আই 
ভিএস থেকে কিছুটা ল্যাগে থাকবে নব্বই ডিগ্রি না নব্বই ডিগ্রি থেকে কিছুটা কম সেটা ডিগ্রি আমরা জানি না যে কত তাহলে আমরা অবশ্যই বলতে পারতাম আই হচ্ছে এটা আই যেদিকে থাকবে ভি আর সেই দিকেই থাকবে দেখেন কত সুন্দর করে হয়ে যাবে হ্যাঁ আই যেদিকে থাকবে ভি এলটা নাইনটি ডিগ্রি লিডে থাকবে তাহলে এখান থেকে নাইনটি ডিগ্রি লিড এই দিকে বুঝছেন কিছু করার নাই এভাবে মিলাই দিলেই হবে স্যার দেখলে বুঝতে পারবে যে আপনার কনসেপ্ট ওকে আছে যাই হোক তাহলে এইগুলা একটু ঘুরাই কোনটা একই কনসেপ্ট আলাদা কোনো কিছু না আমরা যা জানি ঘুরে ফিরে সেই জিনিসটাই জাস্ট অ্যাপ্লাই করে যাব ফার্স্ট কাজ হচ্ছে মার্ক করা নাম দিলাম এটার নাম ভি এস এটার নাম ভি আর এটার নাম ভি সি এদের ভেতরে একটা কারেন্ট যাচ্ছে তার নাম ধরেন আই যেহেতু কারেন্ট হচ্ছে কমন আমরা কারেন্ট কে রেফারেন্স ধরলাম আই যেদিকে থাকবে ভি আর সেই দিকে থাকবে তার কারণে যে আগের লজিক আর এর দুই মাথার ভোল্টেজটা আর কারেন্ট একই ডিরেকশনে থাকবে ক্যাপাসিটর কি করে ক্যাপাসিটর এর ভোল্টেজ কারেন্ট থেকে নাইনটি ডিগ্রি ল্যাগে থাকে কেন কারণ ক্যাপাসিটরের কারেন্ট লিডে থাকে ফলে ভিসিটা এখন নিচের দিকে কাজ করবে ওই যে সে মনে মনে ভেক্টর করছিলাম সেটা কি এই দুইটা ভোল্টেজ এর যোগ করলে এটা পাওয়া যায় ভেক্টরিক্যাল যোগ তাহলে আমি যদি দুইটা ভোল্টেজ এর যোগ করি এই হচ্ছে সেই ভি এস খেয়াল করে দেখেন ওভারঅল ভোল্টেজ থেকে ওভারঅল কারেন্ট লিডে আছে কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি না তার কারণ এই যে রেজিস্টিভ একটা এলিমেন্ট চলে আসার কারণে নাইনটি ডিগ্রি সেটা কমে গেছে কত ডিগ্রি সেটা আপাতত বলা সম্ভব না কারণ আমরা কারোর মানই জানি না এরকম আঁকাতে দিলে অত চাইবেও না যে কত বের করো এখন বলেন এটা বুঝতে পারছেন কিনা এবার আমরা হচ্ছে আস্তে আস্তে মিক্সে যাব আমি সবই দেখাবো আস্তে আস্তে সহজ থেকে কঠিন দিকে যাচ্ছে যদি ওই যে আমি বারবারই বলতেছি যদি বলে দেয় তাহলে তো আমার কিছু করার নাই ওইটাকে ধরতে হবে যদি না বলে সেই ক্ষেত্রে যেটা কমন জিনিস সেটাকে রেফারেন্স ধরলে সহজ হবে যেমন দেখেন এই সব ক্ষেত্রে কমন ছিল কে কারেন্ট যেকোনোটাকে ধরে করা যায় একটু কঠিন হবে একটু সহজ হবে এই আর যদি বলে দেয় যে অবকে ধরো তাহলে তো সেটাকে ধরে ক্যালকুলেশন করতে হবে আচ্ছা এবার আমরা সিরিজই করব কিন্তু তিনটার মিক্স মানে আর এল সি এখানে অনেকেই হয়তো একটু নতুন আছে যে এগুলো এখনো করে নাই এই জন্য আমি একটু 
সহজ থেকে যাচ্ছে যারা শুরুর গুলা দেখছেন না একটু দেখেন সমস্যা নাই এরপরে আস্তে আস্তে কঠিন গুলাতে আমি আসব সমস্যা নাই এইবার ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে কেন যখনই আমি আর এল সি সার্কিটের কথা বলতেছি আমি তো শিওর না যে ইন্ডাক্টরের মান কেমন ক্যাপাসিটরের মান কেমন হতে পারে ইন্ডাক্টরের ইফেক্ট বেশি হতে পারে ক্যাপাসিটরের ইফেক্ট বেশি তার মানে যখনই মিক্স সার্কিট আসবে অবশ্যই প্রশ্নকর্তাকে বলে দিতে হবে যে সার্কিটটা কেমন সেটা কি ইন্ডাকটিভ সার্কিট নাকি ক্যাপাসিটিভ সার্কিট কারণ আর এল সির ক্ষেত্রে দুইটাই সম্ভব ইন্ডাকটিভ সার্কিট হওয়া সম্ভব ক্যাপাসিটিভ সার্কিট হওয়া সম্ভব যেহেতু আমরা জানি না আমরা দুইটাই করব প্রথমে করব ইন্ডাকটিভ সার্কিট নাম যার পাওয়ার তারিখ সেই ক্ষেত্রে হয় দুইটা অথবা আপনি যেটা করবেন সেটা নাম লিখে দেবেন এছাড়া কোনো ওয়ে নাই তবে আমার যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে এতটা ইয়ে দিবে না অবশ্যই বলে দিবে আর না বললে অবশ্যই আপনি নিজে লিখে দিতে হবে মাস্ক আর দুইটা যদি দেখাই দিতে পারেন ভালো টাইম স্পেস সবকিছুর উপরে মূলত ডিপেন্ড করবে তাহলে ইন্ডাকটিভ সার্কিটটা আমরা নাম যার পাওয়ার তার বেশি মানে পাওয়ার বলতে তার হচ্ছে অধিপত্য বেশি থাকবে এটা মনে রাখলে চলছে ইন্ডাকটিভ সার্কিট মানে ইন্ডাক্টরের যে নেচার এটা বেশি থাকবে আমাদের ক্যাপাসিটার আর এল সি সার্কিট হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের খেয়াল রাখলে চলতেছে তাহলে যে মার্ক ভি আর ভিএল ভিসি এটা হচ্ছে ভিএস এখনো দেখেন আই কমন আছে ফলে ওইটাকে রেফারেন্স ধরলে আমাদের জন্য ইজি হবে আই যে দিকে ভি আর সেই দিকে আই থেকে ভি এল টা নাইনটি ডিগ্রি লিডে থাকবে কিন্তু যেহেতু বলতেছি ইন্ডাকটিভ ফলে ভি এল কে ভিসির চাইতে একটু বড় করে আঁকাইতে হবে আর ভিসিটা কোন দিকে হবে ভিসিটা নিচের দিকে হবে আমি ইচ্ছা করে একটু ছোট করে আঁকালাম এবার খেয়াল করে দেখেন ভি এসটাকে কিভাবে পাবো এই তিনজনের ভেক্টোরিকাল যোগ কিন্তু ভেক্টরে আমরা সবসময় দুইটা জিনিসে যোগ শিখি ওই যে সামান্তরিক বলি ত্রিভুজ বলি দুইটা জিনিসের এখানে তো তিনজন কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখেন এরা একদম বিপরীত দিকে আসে না ফলে আগেই এদের যোগ ফলটা করে ফেলতে পারি আমরা কিরকম এই বড়টা থেকে ছোটটার পরিমাণ আমরা বিয়োগ করে দেব সেটা আমি একটু বুদ্ধি করি তার মানে বড়টার লেন্থ থেকে এই পরিমাণ আমার কমে যাবে তাহলে আমি বলতে পারি যে ভি এল আর ভি সি এই দুজনের যদি যোগ করি ভেক্টোরিক্যাল যোগ করি তাহলে এই অংশটুকু পাই এটুকু কি বুঝতে পারছেন এটাকে আমি বলতেছি ভি এল প্লাস ভি সি এই যে কমলা অংশটুকুকে এবার এইটার সাথে ভি আর এর ভেক্টোরিক্যাল যোগ ফল করে দিলে আমরা ভি এস পেয়ে যাব এ দেখেন ইন্ডাকটিভ সার্কিট কারণ আইটা ল্যাগে আছে বলেন এটা বুঝতে পারছেন কিনা জি ভাইয়া সেম সার্কিটটাই ক্যাপাসিটিভ হইতে পারে আই যে দিকে ভি আর সেই দিকে ভি এল লিডে থাকবে কিন্তু যেহেতু ক্যাপাসিটি বলতেছি তাহলে ভি এল কে এখন ছোট করে আঁকাবো ভিসি কে এখন একটু বড় করে আঁকাবো 
তাহলে এরা বিপরীতে আছে ফলে ভিসি থেকে এই পরিমাণ কেটে দিলে আমার ঝামেলা শেষ পরীক্ষার হলে এত মাপ যোগ লাগবে না চোখের আন্দাজে কাটলেই হবে তাহলে এই যে মাথা থেকে এই পরিমাণ কেটে দিলে আমরা এই দুজনের ভেক্টরিক্যাল যোগ ফল পেয়ে যাব তাহলে এই যে অংশটুকু এটাকে আমরা বলতেছি ভি এল আর ভিসি এর ভেক্টরিক্যাল যোগ ফল আর এই এই দুজনের ভেক্টরিক্যাল যোগ ফলের সাথে ভি আর যোগ করে দিলে আমরা পেয়ে যাব ভি এস ওভারঅল সার্কিটটা ক্যাপাসিটি এই যে দেখেন কারেন্টটা লিডে আছে ক্লিয়ার प्रथम एक कारेंट जाता दुई भागे भाग हम एक नाम आई आर एक नाम आई एल ज রেজিস্টরের দুই মাথার ভোল্টেজ যে দিকে থাকে রেজিস্টরের ভেতরের কারেন্টও সেই দিকে থাকে ইন্ডাক্টরের দুই মাথার ভোল্টেজ যে দিকে থাকে ইন্ডাক্টরের কারেন্ট তার থেকে নব্বই ডিগ্রি ল্যাগে থাকে ইন্ডাক্টরের কারেন্ট রেজিস্টরের কারেন্ট এই দুইটা কারেন্টের ভেক্টর যোগ করে ফেললে আই পাওয়া যায় ফলে এটাকে আমরা বলতে পারি আই খেয়াল করে দেখেন ওভারঅল সার্কিটটা ইন্ডাকটিভ এই জন্য ভোল্টেজ থেকে কারেন্ট দেখেন ল্যাগে আছে कारण रेजिस्टर क्षेत्र सेम फेजे थे रेजिस्टर दुई माथार भोल्टेज भि एस भि एस जे दिखे थे आई से दिखे थे जी भाई बुझे আমার মনে হয় এটা বুঝে ফেলার কথা আমি একটু দ্রুত জাস্ট পয়েন্ট গুলো মার্ক করে দিই বুঝতে পারলাম তাহলে এখানে ভোল্টেজ কমন আমরা ভোল্টেজ কে রেফারেন্স ধরলাম ভিএস ভিএস যে দিকে থাকবে আই আর সেই দিকে থাকবে ক্যাপাসিটরের দুই মাথার ভোল্টেজ যে দিকে থাকবে ক্যাপাসিটরের কারেন্ট তার থেকে নব্বই ডিগ্রি লিডে থাকবে তাহলে ভোল্টেজ আছে এই দিকে ফলে আইসি থাকবে এই দিকে 
আই সি এবং আই আর এই দুজনকে যোগ করলে আই পাওয়া যায় এটা হচ্ছে আই ওভারঅল সার্কিটটা ক্যাপাসিটিভ ফলে এইটা দেখেন লিডে আছে আইটা ভিএস থেকে লিডে আছে এটা বুঝতে পারছেন আর একটা কম্বিনেশন প্যারালাল এটা করে আমরা কঠিন দিকে যাব সেটা হচ্ছে আর এল সি আবার একই কাহিনী যখনই মিক্স থাকবে তখনই কি দুই রকম ঘটনা ঘটতে পারে একটা ইন্ডাকটিভ এর জন্য ঘটতে পারে একটা ক্যাপাসিটি আমি ইন্ডাকটিভটা করে দেখাই দিব ক্যাপাসিটিভটা আপনাদের কাজ থাকবে নিজেরা ট্রাই করবেন তাহলে আমি এটা আঁকাচ্ছি কার জন্য আমি আঁকাচ্ছি হচ্ছে ইন্ডাকটিভ সার্কিটের জন্য তাহলে এর কারেন্ট আই সি এর কারেন্ট আই এল এর কারেন্ট আই আর এটা হচ্ছে আই তাহলে এখানে আমরা ভোল্টেজ কে কি করতে পারি ভোল্টেজ কে হচ্ছে আপনার রেফারেন্স ধরতে পারি রেজিস্টরের ভোল্টেজ যে দিকে থাকবে ওর কারেন্ট সেই দিকে থাকবে ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজ যে দিকে থাকবে ওর কারেন্ট তার থেকে নাইনটি ডিগ্রি ল্যাগে থাকবে কিন্তু এটা যেহেতু ইন্ডাকটিভ নেচার তাহলে ওইটা একটু বড় করে আঁকাইতে হবে আইসি কোন দিকে থাকবে আইসি থাকবে ভোল্টেজ থেকে নাইনটি ডিগ্রি লিডে একটু ছোট করে আঁকাবো তাহলে ওই যে ঠিক আগের কেসের মতোই তিনটা যোগ করলে তো আই পাওয়া যাবে কিন্তু তিনটা তোর একসাথে যোগ করা যাবে না এটা যেহেতু বিপরীত প্রথমে এদেরকে বিয়োগ করে দিব এটাকে কি বলতেছি এটাকে বলতেছি আই সি আর আই এল এর ভেক্টর যোগ ফল এইটার সাথে আই আর যোগ করে দিলেই আই খুঁজে পাওয়া যায় ভাই তাহলে যে যেটুক কয়টা নিজে না বলেন এটুক কি আই সি এটা হ্যাঁ এটা এটা আই সি এটা আই সি মানে একটু বাদ ওই যে আমরা যেটা বুঝি বিপরীত দিক মানে কি বাদ না মানে একটা হচ্ছে পাঁচ এই দিকে আর একটা হচ্ছে তিন এই দিকে তাহলে আসলে কি হবে পাঁচ থেকে তিন পরিমাণ বাদ দিলে আমরা বলতে পারি আমার লোক দি থাকবে দুই এই দিকে মানে একজন পাঁচ নিউটন এই দিক থেকে টানতেছে একজন তিন নিউটনে টানতেছে তাহলে এখানে যে বস্তুটা আছে এর উপরে আসলে কি পরিমাণ বল কাজ করতেছে দুই নিউটন এই দিকে কাজ করতেছে জোর যার মূল্য তার সেটাই আমি এখানে প্রকাশ করছি বুঝতে পারছেন আপনাদের কাজ থাকবে এই প্যারালাল ক্যাপাসিটিভ সার্কিটটা নিজেরা ড্র করার ট্রাই করব একটা প্রশ্ন ভাই হ্যাঁ বলেন ভোল্টেজ তাই কথা ফলে আমি বলতে পারি ভিএস আর আই আর এরা ইনফেজে আছে এই যে দেখেন ভিএস যা ভি আর তাই 
ভিএল তাই ভিসি তাই বুঝছেন তাহলে এটা আপনারা নিজেরা ট্রাই করবেন আচ্ছা এবার আমরা একটু শুরু করি একটার সাথে আর একটা মিক্স করা মানে এখানে প্যারালাল জিনিসও আছে আবার সিরিজ জিনিসও আছে যেহেতু দুইটা পেয়ে গেলাম একটাকে ধরেন আর ওয়ান বললাম একটাকে আর টু বললাম এর ভেতরে ধরেন একটা কারেন্ট যাচ্ছে ধরলাম এটার নাম আই ওয়ান এর ভেতরে একটা কারেন্ট যাচ্ছে ধরলাম আই টু এর ভেতরে একটা কারেন্ট যাচ্ছে সেটাকে বললাম আই এই ক্ষেত্রে আমরা রেফারেন্স আসলে কাকে ধরবে এটাকে চাইলে যে কোনোটাকে রেফারেন্স ধরা যায় তবে সব থেকে ভালো হয় এক সাইড থেকে রেফারেন্স ধরলে ভালো মানে এক সাইড থেকে ক্যালকুলেশন করতে করতে যাব সেটা কি রকম আমরা এই ব্রাঞ্চটাকে যদি প্রথমে তাকাই এটা একটা সিরিজ ব্রাঞ্চ সিরিজ ব্রাঞ্চ যদি হয় ফলে আর টু এবং এল দুইজনের ভেতরে একই কারেন্ট ফ্লো করতেছে তাই আমরা আই টু কে রেফারেন্স ধরতে পারি দিয়ে ক্যালকুলেশন করতে করতে আমরা আগালেই কিন্তু আমাদের এই পর্যন্ত চলে আসবো আর একটা জিনিস খেয়াল করেন আর ওয়ান যেটা এর দুই মাথার ভোল্টেজটা ভি এস জি ভাই প্যারালাল এটা প্যারালাল প্যারালাল আছে কিন্তু এর এই দুই মাথার ভোল্টেজ ভি এস ঠিক আছে কিন্তু এখানে আবার আলাদা আলাদা একটাকে বলতেছি ভি আর টু আর একটাকে বলতেছি ভি এল মার্ক করে ফেললাম ঝামেলা শেষ আর একটা জিনিস বলে রাখি আমি অত বারবার আর লিখতেছি না সেটা হচ্ছে ভি আর টু এবং ভি এল এই দুইটা যদি যোগ করি তবে আমরা ভি এস পাবো এটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি কে ভি এল বলি বা যাই বলি তাহলে আমরা আই টু কে রেফারেন্স ধরি ধরেন সবগুলাই লিখি আর একটা কি পাওয়া যায় আই সমান পাওয়া যায় আই ওয়ান প্লাস আই টু এই তো কাহিনী এর বাইরে আর কি কিছু আছে এর বাইরে আর কিছু নাই আমাদের কাজ হচ্ছে ফেজর ডায়াগ্রামে প্রত্যেকটা জিনিসকে শো করে দিলে আমাদের কিন্তু কাজ শেষ তাহলে আই টু এই দিকে আমি রেফারেন্স ধরলাম আস্তে আস্তে শুরু করি আই টু মানে আর টু এর কারেন্ট তাহলে আই টু যে দিকে থাকবে ভি আর টু অবশ্যই সেই দিকে থাকবে জি ভাই ফলে ভি আর টু কে আমরা এই দিকে লিখে ফেলতে পারি আই টু ইন্ডাক্টরের ভেতরে চলা কারেন্ট ফলে আই টু যে দিকে থাকবে ভি এল সেখান থেকে নাইনটি ডিগ্রি লিডে থাকবে জি ভাই এখন এগুলো লাগানো সবাই একটু বড় করা কেবল ভাই ইচ্ছা চোখের আন্দাজ আঁকালেই চলবে এত মাপ যোগ আসলে পরীক্ষার হলে অত দরকার নাই আমাদের অত স্কেল স্কেল দিয়ে যে ছোটবেলার মতো যে আমি ই করতে হবে এরকম না কনসেপ্ট দেখলেই বুঝতে পারবে স্যার যে হ্যাঁ আপনি বুঝছেন এবার আস্তে আস্তে আসি সেটা কি এটা আমরা পূরণ করার জন্য রেডি না এই লাইন পূরণ করতে লাগবে ভি আর টু ভি এল ভি আর টু জানি ভি এল ও জানি তাহলে এই দুইটাকে যোগ করে দেওয়া যায় জি ভাই দেন এই যে পেয়ে গেলাম ভি এস 
এবার একটু খেয়াল করেন তো ভি এস তো এটা কিন্তু ভি এস তো এবার এটাও এই যে ভি এস তার মানে আর ওয়ান এর দুই মাথার ভোল্টেজ ভি এস এটা আমরা শিওর বলতে পারি তার মানে এই যে বুঝে ফেলছেন তার মানে ভি এস যে দিকে কাজ করতেছে আই ওয়ান একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওই দিকেই কাজ করবে তাহলে আই ওয়ান কাজ করবে এই দিকে আচ্ছা আমরা এইটা তৈরি বানানোর জন্য কি রেডি না জি ভাই আই ওয়ান লাগবে আই টু লাগবে এই যে আই ওয়ান পেয়ে গেছে এই যে আই টু পেয়ে গেছে সামান্তরিক সূত্র কি বলে আপনি ত্রিভুজ করেন সামান্তরিক করেন একই কথা এই যে এইখানে একটা এর সমান্তরাল করে আঁকাবো এখানে একটা এর সমান্তরাল করে আঁকাবো এই দুইটা যোগ করে দিলেই পেয়ে যাব আই দেখেন ওভারঅল এটা ইন্ডাকটিভ সার্কিট ভি এস থেকে আইটা দেখেন এই যে লেগে আছে বলেন বুঝতে পারছেন কিনা এই সেম সার্কিটটা আমরা চাইলে ভি এস কে রেফারেন্স ধরেও করতে পারতাম কথা বুঝতে পারছেন যেহেতু প্যারালাল ব্রাঞ্চ আমরা চাইলেই কিন্তু ভি এস কে রেফারেন্স ধরে ম্যাপটা করতে পারতাম আমি জাস্ট ওটা একটু ছোট্ট করে দেখাই দিই তাহলে আপনারা কনসেপ্ট বুঝতে পারবেন যে অন্য কিছুকে রেফারেন্স ধরলেও ইজিলি করা যায় কিভাবে ভি এস কে যদি রেফারেন্স ধরি তার মানে ভি এস থাকবে এই দিকে ভি এস যে দিকে থাকবে আই ওয়ান সেই দিকে থাকবে ফলে আই ওয়ান থাকবে এই দিকে ঝামেলা তৈরি হবে এখন কি রকম ভি এস হচ্ছে এই দুই মাথার ভোল্টেজ সেম ভাবে ভি এস হচ্ছে এই দুই মাথার ভোল্টেজ তাহলে ভি এস যে দিকে থাকে আই টু তার থেকে লেগে থাকবে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর তার কারণ এই ব্রাঞ্চ মানে এই যে ব্রাঞ্চটা এটা ইন্ডাকটিভ কিন্তু কত ডিগ্রি সেটা তো আমরা জানি না নাইনটি ডিগ্রি না এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর কেন কারণ এই দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে আবার রেজিস্টরও আছে ফলে আই টু কে আমাকে কি করতে হবে আন্দাজে আঁকাইতে হবে তার মানে এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় আই টু কিরকম হবে নাইনটি ডিগ্রি থেকে একটু কম বলেন এই কথাটা বুঝতে পারছেন কিনা ক্লিয়ার জি ভাই এবার আই ওয়ান আর আই টু আচ্ছা এই দুই মাথার ভোল্টেজ কে বলতেছি ভি এস তাহলে এই ব্রাঞ্চের দুই মাথার ভোল্টেজ থেকে এই ব্রাঞ্চের কারেন্টটা লেগে থাকবে কারণ এই ব্রাঞ্চটা একটা ইন্ডাকটিভ ব্রাঞ্চ কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি না কেন কারণ এই দুইটা পয়েন্টের ভেতরে রেজিস্টরও আছে ইন্ডাক্টরও আছে রেজিস্টর এবং ইন্ডাক্টর মিক্স থাকলে তারা আর পিওর নাইনটি ডিগ্রি লেগে থাকে না তার থেকে কিছুটা কম হয়ে যায় আশি ডিগ্রি হতে পারে সত্তর ডিগ্রি হতে পারে তাই আমি আন্দাজে নাইনটি ডিগ্রি থেকে একটু কম আঁকালাম বুঝছেন এবার আই ওয়ান আর আই টু যোগ করে দিব এটাকেই বলবো আই আই তো হ্যাঁ আই এবার আই টু যে দিকে থাকে ভি আর টু সেই দিকে থাকে তাহলে ভি আর টু এই দিকে পাবো আই টু যে দিকে থাকে ভি এল তার থেকে নাইনটি ডিগ্রি ল্যাগে থাকে সরি ল্যাগে না লিডে থাকে কারণ ইন্ডাক্টর ভোল্টেজটা লিডে থাকে তাহলে আই টু এই দিকে আছে ভি আর টু এই দিকে থাকবে মিলানোর জন্য একটু বড় করে আঁকাতে হবে কারণ এটা তো আমাকে মিলাই দিতে হবে এই যে মিলাই দিলেই কাজ শেষ বলেন বুঝছেন কিনা 
সত্যি ভাই তার মানে আমরা এই রকম করলে দেখেন কি সুন্দর হচ্ছে আর এইখানে একটু আমাদের চিন্তা শক্তি কাজে নাগলন লাগতেছে এই যে নব্বই ডিগ্রি থেকে একটু কম এই দুইজনকে আবার মিলাই দিতে হবে মানে এই জিনিসগুলো আপনাকে একটু মানে মাথা খাটাই খাটাই করা লাগবে আর এইখানে বিষয়টা আমাদের বেসিক যেই বিষয়গুলো আছে ওইটা খুব আর এবং এটা পিওর ক্ষেত্রে এ নাইনটি ডিগ্রি আঁকানো সহজ কিন্তু এটা আঁকানো তো একটু ঝামেলা যে নব্বই থেকে একটু কম কতটুকু কম নেব কেউ হয়তো এই বরাবর নেবে কেউ আর একটু এদিক বরাবর কেউ একটু এদিক বরাবর নেবে ওইটা নিজে মিলাই নিলেই ওকে তবে আপনি যদি একজাক্টলি প্রসেসটা জানেন যে এই দুজনের যোগ ফলটা এক হবে তো মিলাইতে হবে সেভাবে আঁকাই দিলেই কিন্তু আপনার হবে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা ভাই একটা প্রশ্ন হ্যাঁ আমাদের ভেক্টর এবং ফেজরের ভিতরে পার্থক্যটা কি আসলে ভাই বলেন ভেক্টর এবং ফেজরের ভিতরে পার্থক্য আসলে কি ওই রকম কোন পার্থক্য নাই আমি ভেক্টরও যে এইভাবে প্রকাশ করতেছি ফেজর কে ওইভাবে প্রকাশ করতেছি মান অ্যাঙ্গেল দ্বারা এই সেই ক্ষেত্রে পরীক্ষার হলে যদি যে কোনো একটা বলে আমি এইভাবে অঙ্কন করলেই তো হবে নাকি ফেজর ডায়াগ্রামও যা কথা ভেক্টর ডায়াগ্রামও তাই কথা সিনোনিম মনে করে রাখতে পারেন কথা বুঝতে পারছেন এইগুলা কি হয় আমি কাহিনী বলি আপনাকে আমরা যে সব বই পড়ি মেনলি দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রাইটার একটা হচ্ছে আমেরিকান রাইটার আমেরিকান হইতে পারে বা ওই টাইপের ওই দিকটার কোনো ইয়ে হইতে পারে তো দেখা যায় যে এক এক এলাকায় এক এক নামে চিনে থাকে আমরা যারা ইন্ডিয়ার আশপাশে আছি এদের কাছে ভেক্টর জিনিসটা বেশি পরিচিত এই জন্য দেখবেন যে ইন্ডিয়ান অনেক জায়গাতে ভেক্টর কথাটা হয়তো লেখা থাকতে পারে বেশি কিন্তু বাইরের দেশে হয়তো জিনিসটাকে ফেজর বেশি প্রকাশ করতেছে তো এইগুলাই আসলে কোনো ঝামেলা নাই যেহেতু আমাদের দুইজনকেই লাগবে নাম মনে রাখলে চলতেছে ফেজর আসলেও যা ভেক্টর ডায়াগ্রাম আসলেও তাই কিন্তু দেখবেন যে এক একটা বইয়ের আবার ল্যাঙ্গুয়েজ এক এক রকম থাকে তো আমাদের দুইটাই আসলে শেখা লাগবে কিছু করার নাই জি ওরা বুঝতে হয়তো ওদের মতো স্বতন্ত্র যারা ইন্ডিয়ান তারা ইন্ডিয়ান পড়তেছে যারা বাইরের বাইরের আমাদের তো দুইটাই লাগবে এই জন্য দুইটাই জেনে রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা মিক্স সার্কিট শুরু করলাম আর একটা দেখবো এই টাইপের যে কি হয় এবার এখানে আর একটু ঝামেলা অ্যাড করে দেবো সেটা হচ্ছে এইখানে আর একটা রেজিস্টার অ্যাড করে দেব মানে আগেরটার চাইতে আর একটু ঝামেলা অ্যাড করে দেব টেনশন নাই পরীক্ষার হলে খুব বেশি যে জটিল জিনিস আসবে এরকম না যদি আসেও অন্তত চিন্তা ভাবনা করা যাবে কারণ টাইমেরও একটা ব্যাপার স্যাপার আছে আমরা যতটা জটিল পাওয়া যায় শিখে রাখবো বাট পরীক্ষার হলে আসলে মোটামুটি একটা দেখবেন যে সহজ টাইপের জিনিস আর এটা পরীক্ষার হলে আসা না আসা বিষয় না ইলেকট্রিক্যাল বলেন ত্রিপলি বলেন এই টাইপের সবারই আসলে ফেজর ডায়াগ্রামের কনসেপ্টটা জেনে রাখা উচিত তাহলে নাম আমরা দেওয়া শুরু করি এটা ধরেন দিলাম আর এটা দিলাম আর ওয়ান আর টু এল এইটা হচ্ছে কারেন্ট আই দিলাম আই ওয়ান আই তাহলে এইখানে আমরা সেম আই টু কে রেফারেন্স ধরে নিয়ে কাজ করতে পারি যেহেতু এই ব্রাঞ্চ থেকে আগানোটা সহজ হবে আই টু কে যদি রেফারেন্স ধরি এখানে আসায় আই আচ্ছা এ মার্ক করি আমরা এখানে ভি আর টু এই দুই মাথার ভোল্টেজ কে এখন তো আর ভি এস বলা যাচ্ছে না তাহলে এই দুই মাথার ভোল্টেজ আর একটা নাম থাকবে সেই নাম ধরেন আমি দিলাম ভি ওয়ান ভি ওয়ান আর ওয়ান বলতে পারেন ভি ওয়ান বলতে পারেন ইচ্ছা এই দুই মাথার ভোল্টেজ ওকে এবার খেয়াল করেন ভি আই টু যে দিকে থাকবে ভি আর টু সেই দিকেই থাকবে কারণ এই যে আর টু তো ইনফেজে থাকে আই টু যে দিকে থাকবে ভি এল তার থেকে নাইনটি ডিগ্রি লিডে থাকবে ভি আর টু 
ভি এল এই দুজনকে যদি যোগ করি তাহলে ভি ওয়ান পাওয়া যায় তাহলে কি এটা ভি ওয়ান ভি ওয়ান যেদিকে আই ওয়ান কি সেম ভাই সেম দিকে থাকবে তাহলে এই বরাবরই আমি বলবো হচ্ছে আই ওয়ান যোগ করলে ভাই তো আই ওয়ান এবং আই টু যোগ করলে কি পাওয়া যায় আই পাওয়া যায় এখানে আমি লিখে রাখি যে কি ঘটনা ঘটতেছে প্রথমে ভি আর টু ভি এল যোগ করলে পাওয়া যায় ভি ওয়ান আই ওয়ান আই টু যোগ করলে পাওয়া যায় আই ভি ওয়ান আর আই আর যোগ করলে পাওয়া যায় ভি এস এই তিনটাই কাহিনী এর বাইরে আর কিন্তু কোনো কাহিনী নাই তাহলে আই ওয়ান আর আই টু যোগ করে দিব এটা কি আই দেখেন ভালো করে বুঝেন আই যে দিকে আই ইন্টু আর একই দিকে থাকবে এটা আমাদের কমপ্লিট এটা আমাদের কমপ্লিট আই আর এবং ভি ওয়ান যোগ করলে পাওয়া যায় ভি এস আই আর এবং ভি ওয়ান যোগ করলে পাওয়া যায় ভি এস আমি আর অত সুন্দর করলাম না কারণ করতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে বাট বুঝতেছি যে মোটামুটি এই বড় বড়ে আমাদের কাজ করবে বলেন বুঝতে পারছেন কিনা এটাকে বলতেছি ভি এস তাই দেখেন আছে এটা ভি এস এটা আই ফলে এইটা থেকে এইটা দেখেন ল্যাগে আছে ঠিক আছে আরন শাখার সাথে একটা জন্য দেখা দেন তো কিভাবে আর ওয়ান শাখার সাথে যদি আর একটা কিছু থাকতো আচ্ছা সি দেখায় নাই আমরা একটা সি আনি মানে কম্বিনেশন করলে অনেক কম্বিনেশন আসবে এই জন্য বেসিকটা বুঝে রাখলে যে কোনো কম্বিনেশনে আপনি পারবেন এই ক্ষেত্রে তো ভাই ল্যাগিং বা লিডিং দুইটাই হইতে পারে নাকি হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আবার ল্যাগিং লিডিং দুইটাই হতে পারে এটা বেশি আসলে আমাদের ঝামেলা হয়ে যাবে ওভারঅল সার্কিটটা আমাদের ল্যাগিং লিডিং এটা যদি বলি তাহলে এই দুই মাথার ভোল্টে যাবার সেম আমরা ল্যাগিং বিবেচনা করে ক্যালকুলেশন করতে থাকি বাকিটা পড়ে নিতে হবে মানে হচ্ছে এই কথাটার মানে কিন্তু এটা এই ব্রাঞ্চ নিয়ে মূল বিষয় না মূল বিষয় হচ্ছে এইটা আর এইটা ল্যাগিং মানে ওভারঅল ভোল্টেজ থেকে কারেন্ট ল্যাগে থাকবে কথা বুঝছেন এই যে ভি এস থেকে আইটা কি ল্যাগে আছে না ওই সার্কিটেও আইটা ভি এস এর নিচে থাকবে এই ভি এস টা কিন্তু যোগ হয়ে এইখানে আসতে পারতো এই যে এখান থেকে এখানে তাহলে দেখেন আইটা উপরের দিকে চলে যাচ্ছে তাহলে লিড হয়ে যাইতো 
বুঝছেন এইটার মানে হচ্ছে ল্যাগিং বা লিডিং কোন একটা সার্কিট ল্যাগিং লিডিং বলতে ওভারঅলটাকে বোঝায় কোন স্পেসিফিক ব্রাঞ্চ না এটা একটা লিডিং ব্রাঞ্চ এটা একটা ল্যাগিং ব্রাঞ্চ মানে শুধু ব্রাঞ্চের কথা যদি বলি ওভারঅলটা আসলে কি সেটাই মূলত লিড ল্যাগের বিষয় আমি যেহেতু আমাদের এখানে যে কোনো দিকে যাইতে পারে আমার মতো করে করতে থাকে দেন আমরা ভুল হইলে মুছে তখন করা যাবে তাহলে আই টু কে আমরা রেফারেন্স ধরি আচ্ছা মার্ক করে নিয়ে আগে আর কিছু না দরকার নাই আই টু যেদিকে যাবে ভি টু এক্সাক্টলি সেই দিকে যাবে আই টু যেদিকে যাবে ভি এল সেখান থেকে নাইনটি ডিগ্রি লিডে থাকবে পাবো না আই ওয়ান ভি এক্স থেকে ল্যাগে লিডে থাকবে কারণ দেখেন এই ব্রাঞ্চটা লিডিং কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি না কারণ আর আছে তাহলে এখানে অনেক আমাদের ইয়ে খাটাতে হবে কারণ আবার ওভারঅল সার্কিটকে আমাকে ল্যাগিং বানাতে হবে এখানে কিন্তু অনেক বিষয় আছে আগে এইটা থেকে নাইনটি ডিগ্রি কোন দিকে সেটা বানাই ফেলি দেখেন এইটা এইবার কাহিনী দুই রকম ঘটে গেছে একটা হচ্ছে এইটুকুর ভিতরেও থাকতে পারে আবার এখানেও থাকতে পারে দুইটাই তো ভি এক্স থেকে লিডিং আমার কথা কি বুঝতে পারতেছেন তাহলে আমি যে কোনো একটা জায়গায় নিতে পারি এটা আমার মানে নিজের মতো করে আন্দাজে নিতে হবে যেহেতু সব ভ্যালু আনন ফলে আপনি এইটুকুর ভিতরেও নিতে পারেন আবার এইটুকুর ভিতরেও নিতে পারেন টোটালি আপনার ইচ্ছা এবার একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে ভি এল এবং ভি এল ভি এল আর ভি টু যোগ করা শেষ ভি ওয়ান আর ভি সি এই দুইটা যোগ করে কিন্তু পাইতে হবে ভি এক্স তার মানে এই ভি ওয়ান আর ভি সি এই দুইটাকে যোগ করে আবার কিন্তু এই ভি এক্স বানাতে হবে এটাও মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা আমি মানে র্যান্ডম হিসাবে এই বরাবর নিয়ে নিলাম এটা ছোট মতো নিয়ে নিলাম যে এই বরাবর হচ্ছে আমার ভি এক্সটা কাজ করতেছে এটা কি নাইনটি ডিগ্রি ভালো মনে হচ্ছে নাকি এইটাই নাইনটি ডিগ্রি মনে হচ্ছে আচ্ছা হোক মনে ভালো হবে এটা নাম দিলাম কি আই ওয়ান হবে ভাইয়া আই ওয়ান আই ওয়ান আই যেহেতু লেগিং আমাদের চেষ্টা করতে হবে 
যে এটা যেন ভি এক্স এর নিচে আসে এই জন্য বলছিলাম যে হিসাব কিতাব মানে এই মান টান গুলা কিন্তু খুব এখানে চিন্তা ভাবনা করে নিতে হবে মানে এই ব্রাঞ্চ ল্যাগিং হলেই তো ওভারঅল জিনিসটা ল্যাগিং হবে ফলে আই আর এই দিকে পাবো আই আর এবং ভি এক্স এই দুজনকে যদি যোগ করি কি পাবো ভি এস পাবো ঠিক আছে হ্যাঁ সেটা না দেখালেও হবে কিন্তু যেহেতু এরা আছে দেখানোটাই বেটার সেটা আমরা দেখাই দিব যদি দেখাইতে গেলে অনেক জটিল হয়ে যাবে সমস্যা নেই আমি ট্রাই করি হ্যাঁ ওইটা ছাড়া ওকে বাট আমি দেখাচ্ছি যে ওই দুইটা কিভাবে দেওয়া দেখানো যাইতে পারে আই ওয়ান যে দিকে থাকবে ভি ওয়ান ওই দিকেই থাকবে আই ওয়ান যে দিকে থাকবে ভি সি তার থেকে ল্যাগে থাকবে এটা লিড ল্যাগ এই দিকে থাকবে মানে এটা হচ্ছে ভি ওয়ান আর ভি সি থাকবে এই দিক বরাবর আর এই যে এই দুজনের ভেক্টরিক্যাল যোগ ভিএক্স বুঝছেন আচ্ছা এটা এইরকম না এটা আর একটু নিচের দিকে আসবে আর একটু নিচে আসবে দাঁড়া আমি এটা আঁকাইনি তারপরে আপনি বলেন যে কি বুঝতেছেন এবার বলেন ভাই মানে এই যে আইওয়ান এর যে ব্রাঞ্চটা এখানে হচ্ছে যে রেজিস্টর আছে ইন্ডাকটর আছে তো ক্যাপাসিটরের জন্য আমাদের কারেন্টটা লিড প্রবাহিত হবে মানে ভিসিটা আমি বলি আমি বলি এটা হচ্ছে আই1 জি ভাই কিন্তু ভি1 তো এইটুকু ভি1 তো এইটুকু তাহলে আই1 যেদিকে থাকবে ভি1 কি এক্স্যাক্টলি ওই দিকেই থাকবে না এটা বের করছি আর আই1 যেদিকে থাকবে ভিসি কি তার থেকে 90 ডিগ্রি লাগে থাকবে না কারণ এটা তো ক্যাপাসিটি ব্রাঞ্চ আই ওয়ান তো মাস লিডে থাকাই লাগবে ভাই আপনি পরে এটা জরুরি না তবে আমার মতে যদি এই এটা পরীক্ষা চলেই আসে তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্ট দেখানোটাই উচিত কথা বুঝছেন ভিজি ভিজি হইলেও এই জিনিসটা আপনার মাথায় আগে আনতে হবে তারপরে পরীক্ষার হলে আঁকাতে শুরু করতে হবে অথবা রাফে আগে করে নিতে হবে তারপরে মূল অ্যান্সারে যাইতে হবে এছাড়া কোনো উপায় নাই এত জটিল জিনিস যদি পরীক্ষা চলেই আসে আপনাকে কারণ দেখেন এই যে নীল দিয়ে যেটা করলাম এটা কিন্তু ব্যাক ক্যালকুলেশন সোজা ক্যালকুলেশন না এই দুইটা যোগ করে ভি এক্স পাচ্ছি তাই কিন্তু না ভি এক্স অলরেডি আছে আর এই দুইটাকে আমার এমন ভাবে দিতে হবে যেন এই দুজনের যোগ ফল ভি এক্স এটা বোঝা যায় তাহলে ব্যাক ক্যালকুলেশন তো একটু ঝামেলার হবে এটা স্বাভাবিক ভাই আমার মনে হয় চিত্রগুলো
ব্রাঞ্চ্রাঞ্চ্রাঞ্চ্রাঞ্চ্রাঞ্চ্রাঞ্চ্রাঞ্চ্রাঞ্চ্রাঞ্চ্রাঞ্চ্রাঞ্চ